Hello everyone, welcome to Study IQ. In this video, let's do the current affairs of today, 19th of July. Today there are no quiz questions. Let's focus only on the today's current affairs. I will start the quiz once again tomorrow. Central government has reduced the interest rate for the next three months, that is July to September, on the general provident fund by 10 basis points. So what is the interest rate now on the general provident fund? It is 7.9%. In fact, on all the small saving schemes like Kisan Vikas Patra, Sukanya Samridhi account, National Saving Certificate, the cut was 10 basis points only on all the saving scheme. So now you will get 7.9%. Andhra Bank has launched an Artificial Intelligence Interactive Assistant Chatbot. What is the name? The name is Abhi. Artificial Intelligence Interactive Assistant called Abhi. A B H I robot chatbot you know intelligent assistant virtual assistant all the words they mean almost the same thing for example a robot that is used for chatting is a chatbot like that Andhra Bank is headquartered in Hyderabad although Hyderabad is not in Andhra now but it okay maybe they shift but right now it is in Hyderabad and Andhra Bank's tagline is where India banks Okay, where India banks. It's a good idea to uh, note down the artificial intelligence chatbot or robot of various banks. ICIC Bank has a chatbot called IPAL. HDFC has two, EVA and IRA. Okay, electronic virtual assistant and intelligent robot assistant. Now full form is not required. In the exam, they don't ask the full form. Kotak Mahindra has a robot called Kia. SBI has an intelligent assistant called SIA. Canra Bank has two. One is called Mitra, one is called Candy. Yes Bank chatbot is called Yes Tag. It's in the form of a mobile app. And Access Bank chatbot is called Access AHA. World Health Organization has declared Ebola outbreak in which country? A global health emergency. Which country? It is Congo. Okay. Please don't confuse Congo with Democratic Republic of Congo. And Democratic Republic of Congo was called Zaire. The old name of DRC is Zaire. And capital of it is Kinshasa. Congo's capital is Brazzaville. Brazzaville. Clear or not clear? Now remember WHO, they recently declared Sri Lanka as measles free. And they declared Algeria and Argentina as malaria free. Understood or not understood? Kinnar Mahotsav, it is basically a festival for the third gender, transgender, you know, Kinnar. It was recently celebrated in which state? It was celebrated in Bihar. Okay, Bihar. Remember, Bihar is the first state in India that celebrates an annual festival for the transgender community. For the transgender community. Who has become the new director of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy in Hyderabad that trains IPS officers? What is his name? His name is Mr. Abhay. He is a senior IPS officer from Odisha, Odisha Kader, Mr. Abhay. Which woman weightlifter has won four gold medals in the Open Asian Powerlifting Championship? She is Bhavna Tokekar. Bhavna Tokekar. Nelson Mandela International Day was observed on which date? See, July is a very easy month, okay? You have to remember only four days. First July, I told you it's a doctor's day. Yesterday, I asked you doctor's day celebrated which birth person's birth anniversary. The answer is B.C. Roy. Bidhan Chand Roy, first July doctor's day, okay? Then uh, 11th of July is World Population Day. And I told you the trick to remember. To increase the population, you need one male and one female. So it becomes 11. Clear or not clear? Then very next day, 12th of July is the birthday of Malala Yusuf, Yusuf Zai, celebrated as Malala Day. 18th of July is the Nelson Mandela Day. His autobiography is called A Long Walk to Freedom. A Long Walk to Freedom. And one more, only one more. 28th of July, it is the World Hepatitis Day. Hepatitis is a disease of the liver. World Hepatitis Day is 28th of July. If you know these four, that's it. July is done. 
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड द इंडिया बेस्ड न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इट विल बी सेटअप इन थेनी डिस्ट्रिक्ट थेनी ओके एज पर द रिसेंट रिपोर्ट बाय द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑर्चिड स्पीशीज इन इंडिया ऑर्चिड इज़ अ वेरी आई मीन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स यू नो समटाइम्स दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स दे आर वेरी ब्यूटिफुली कलर्ड वेरी ब्यूटिफुली फ्लावर्ड एंड इंडियाज फर्स्ट ऑर्चिड एरियम हैज़ बीन रिसेंटली ओपनड इन अपर शिलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय अपर शिलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय इंडियाज फर्स्ट ऑर्चिड एरियम हैज़ रिसेंटली बीन इनोग्रेटेड नाउ प्लीज डोंट कन्फ्यूज ऑर्चिड एरियम विद अरेकन एरियम अरेकनेरियम इज़ वेयर स्पाइडर्स आर कैप्ट इट हैज़ बीन ओपन इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश नाउ द स्टेट इन क्वेश्चन इज अरुणाचल प्रदेश हेयर हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑर्चिड स्पीशीज आर प्रेजेंट एंड अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया थर्टी फाइव परसेंट ऑफ ग्रेफाइट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश वंस अगेन थर्टी फाइव परसेंट ग्रेफाइट ऑफ इंडिया वन मोर थिंग टेन परसेंट ऑफ ऑल द जूलॉजिकल स्पीशीज आर प्रेजेंट इन अंडमान निकोबार according to zoological survey of india who has won the gold medal in the 25th 25 meter rapid fire pistol competition at the issf junior world cup in germany where is the junior world cup going on in suhal please don't confuse it with munich i am talking about junior world cup not normal world cup or senior world cup so issf world cup will take place in munich in 2019 but issf junior world cup in suhal what about next year so issf world cup in 2020 will take place in india now who is this person anish banwala anish banwala name the indian naval ship which will embark on a two month long sagar maitri mission second it is a second sagar maitri mission and what is this mission so basically we want to have better interaction with various countries like oman maldives Sri Lanka, Thailand, Malaysia, and uh, you know Indonesia, and then one or two more, and they will all work together for safety and growth for all in the Indian Ocean region, which is called Sagar. What is the meaning of Sagar? Safety and growth for all in the region. They will work on Sagar. So it is called INS Sagar Dhwani. Sagar Dhwani. Recently, Indian naval ship. ranjit was retired the word we use is decommissioned which means that we don't use it anymore okay and indian coast guard ship vigraha was also decommissioned recently by the indian coast guard asian development bank they have lowered the india's gdp growth to what percent for the fiscal year 2020 now i pity all the banking aspirants who have to remember because this keeps on changing every third day now like i can vouch for the fact that asian development bank has revised india's gdp growth at least 6 to 7 times in the last 6 months and what a mess it is i i don't think ibps is going to ask such questions now it changes every third day it is now 7% they have reduced it to 7% from 7.2% which state has increased the financial aid to the families of jawans who are martyred in a war or war like situation earlier they used to get 25 lakh rupees ex gratia now they will get 1 crore what is ex gratia ex gratia amount is the amount that a state gives on its own volition it is not legally obligated to do so clear or not clear so which state is this it is maharashtra maharashtra and remember there is a scheme called jal yukt shivar it is a water conservation scheme of maharashtra which has been in news immensely जल युक्त शिवर स्कीम नेम द इंडियन स्प्रिंटर हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन टू हंड्रेड मीटर रेस एट द ताबोर एथलेटिक्स मीट इन चेक रिपब्लिक दिस इज द गिव अवे टू हंड्रेड मीटर सो हिमा दास हैड इट बीन हंड्रेड मीटर द आंसर वुड हैव बीन टूटी चांद हिमा दास ढींग एक्सप्रेस फ्रॉम असाम विच कैंपेन ऑफ द टूरिज्म मिनिस्ट्री हैज वन द पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड पाटा गोल्ड अवार्ड विच कैंपेन इज इट it is find the incredible you find the incredible you who is the tourism minister pralad now patel or joshi it is pralad patel he is the minister for culture and tourism his lok sabha constituency is 
दामोह इन मध्य प्रदेश एंड प्रहलाद जोशी ही इज द मिनिस्टर फॉर कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर हिज कॉन्स्टिट्युएंसी इज धारवाड विच इज इन कर्नाटक मेंबर ऑफ विच ग्रुप हैज दे ऑल हैव एग्रीड ऑन अ प्लान फॉर टैक्सिंग द डिजिटल कंपनीज लाइक फेसबुक एंड गूगल सो मोर ट्रबल फॉर फेसबुक एंड गूगल दे विल बी टैक्सड मोर डिसाइडेड बाय द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच इज जी सेवन जी सेवन मीटिंग टेकिंग प्लेस इन बियारिट्स विच इज इन फ्रांस फ्रांस वट अबाउट जी ट्वेंटी दिस इयर इन ओसाका नेक्स्ट ईयर इन सऊदी अरेबिया द गवर्नमेंट हैज प्लान टू सेट अप आयुष वेलनेस सेंटर इन द कंट्री इन हाउ मेनी इन फाइनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर्टी टू हंड्रेड आयुष सेंटर्स विल बी ओपन आयुष मिनिस्टर इज श्रीपद यसो नायक कॉन्स्टिट्युएंसी इज नॉर्थ गोवा टू न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन क्रिएटेड ओके तंकासी एंड चंगल पैट वेर विच स्टेट इट इज तमिलनाडु डू यू रिमेंबर दे क्रिएटेड अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड कल्ला कुरिची इट वॉज द थर्टी थर्ड डिस्ट्रिक्ट नाउ टू मोर सो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु हैज नाउ थर्टी फाइव आर देर एनी न्यू डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया ओ यस सो अरुणाचल प्रदेश क्रिएटेड थ्री न्यू डिस्ट्रिक्ट पक्के के सांग लेपाराडा एंड शी ओमी एंड आई कैन ऑल्सो रिकॉल दिस मध्य प्रदेश दे क्रिएटेड देयर फिफ्टी सेकेंड डिस्ट्रिक्ट विच इज निवाड़ी निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट एंड रिसेंटली तेलंगाना क्रिएटेड नारायण पैट एंड मुलुगू थर्टी थ्री डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन तेलंगाना नाउ एम आई मिसिंग एनी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल डन एम पी डन तमिलनाडु डन एंड तेलंगाना डन या आई आई सपोज दैट्स इट कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी मेगा वॉट दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश एट अ कॉस्ट ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड करोड़ रुपीज विच प्रोजेक्ट इट इज द दिबांग प्रोजेक्ट वर्थ टू एट एट जीरो टू एट एट जीरो मेगा वॉट इट विल बिट बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी एट थाउजेंड एटी करोर रुपीज वेरी वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सो इट विल बी बिल्ड इन अरुणाचल प्रदेश हु इज द न्यू कोच ऑफ सनराइजर हैदराबाद ही इज अ वेरी अकम्पलिश्ड कोच बाय बिकॉज ही हैज जस्ट वन द वर्ल्ड कप ट्रेवर बेलिस कोच ऑफ इंग्लैंड सो इंग्लैंड ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंग्लैंड नाउ आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप एंड ही इज नाउ द कोच ऑफ सनराइजर हैदराबाद सो टॉम मूडी he was the old coach he has been forced to resign now okay that's it see you tomorrow bye